大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。在最近，我们看到国际上有出版几本哦，就在揭露中国本质里面核心的这些问题哦带来的威胁。老实说，软性的东西大家都喜欢看，大家总讨厌去看到那个核心的问题。但这些问题，如果你不关注、不重视，我觉得随时灾难有可能就会降临在我们身边。所以，其实最近有几本有关探讨中国。对于国际的相对的一些影响的部分，我们认为应该让大家来了解了。当然，我们过去节目当中啊，特别包含介绍了包含九瓶共产党这样的书籍，其实都是一个很经典的让大家了解共产党本质的一个书籍哦。那我们今天要带来哪几本书呢？我们就很开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正教授明老师来帮我们解读一下，来帮我们带领这啊这几本应该要认识的书籍。明老师你好，呃，主持人洪林老师好，各位观。观众朋友们，大家好。是老师，我觉得呃，您今天听您讲说，准备也带来两本哦，有关了解中国啊议题，尤其对于国际相对战略相对的一些影响的书籍哦，你觉得应该要介绍给大家，那是不是可以请老师帮我们介绍一下？好，在介绍这两本书以前呢，我先说一下这个就是前面这个动机哈，因为最近这几年我们大家注意到，中共对国际跟对台湾渗透非常严重。台湾当然有点感觉，但坦白说，警觉度还不够。嗯，但是呢，呃，国际社会呢，中国渗透非常厉害，外界过去没有了解。其实台湾人对这一块，就对中共对国际渗透，其实了解并不够。那比较有趣的就是，大概在差不多一五年前后啊，甚至大概再早一点点。西方的学者已经陆陆续续注意到，中共是全方位的渗透全世界。嗯啊，我再说一遍，中共全方位的渗透全世界。台湾坦白说，还真的是比较迷糊，还没有那么强烈的感觉。但是西方有些学者、有些记者比较敏锐，他感觉到了。呃，早年呢，其实陆陆续续这些书呢也都有，但是不像最近这几年比较多。为什么这样呢？因为中共的渗透呢太过深入，然后呢控制手段太严厉，很多记者呢是亲身受到打压，甚至受到迫害，感同身受之之余呢，所以他们就陆续就发表一些作品。那么这几本书呢，是这几年呢我看到大概比较完整的，呃，大概应该这样说吧，在这七年来啊，我们看见比较多。第一本就是过去我们在节目上提过的白邦瑞那本呢，叫《百年马拉松》。《百年马拉松》这本书，过去我们在节目上也介绍过，它对于川普政府呢起到了很大的影响。而《百年马拉松》这本书出来之后呢，也唤醒了很多人。那其中一本书就等一下我要介绍的，第一本就是这本书呢，叫做《呃 ，War Without Rules》，就没有规则的战争。没有规则战争呢？它的作者呢是一位这个退役的这个美国的空军准将，叫做斯伯丁 s p o r t i n g 那么这本这位斯伯丁将军呢，他在军中服役很长时间，然后也在很多地方待过，也在亚洲地方待过。那么也直接跟间直接间接呢，观察中共乃至观察的解放军的一些作为，所以他很有感受。他在这个呃在职期间呢，大家因为职务关系呢比较敏感，就不方便，所以很多话呢还没有说，但他收集了很多资料。后来退休之后，因为刚好有空闲，然后他的这个呃职务的授权也容许，他就看了一些相关的一些文件，然后把美方看到文件跟他在中共方面能看到文件呢整理起来，就写这本书，叫做《没有规则的战争》。呃，这个没有规则战争呢，简单说，用中共自己的话来讲，叫超限战。其实这个并不是什么新鲜东西，也就是自古以来呢，国家跟国家作战的时候，打到最后呢，一定是全面动员，不只是军事动员，不只是人动员，不只是后勤动员，不只是经济动员，到最后呢，会打到文化战，或打到什么，比如我们说这个。呃，刘邦跟项羽打到最后的不是就是一一首歌，韩信跟项羽就是一首歌，然后吹散了什么八千江东子弟嘛，那个就心理作战。所以战争从来是全面的，只不过大家现在感觉到中共在这个部分呢用的特别厉害。过去西方呢，我们刚刚提到对他们认识呢不够完整、不够深入，但这几年来呢慢慢推进。这个斯伯丁将军呢就其中的一位，他的书名叫做《没有规则战争》，我们刚刚提到。它的概念从哪里来呢
，从一个叫做《超限战》来，《超限战》呢是大陆的一份作品，是大概差不多十来年前呢，大陆两个这个大校跟这个上校吧，他们也有一一位是空军，那一位是陆军，我就不太记得了，他们。在研究说，我们在跟美国、跟欧洲对抗的时候，我们能怎么办？他们自己认识到，如果要硬碰硬的话呢，中共的军队呢，大概很难跟欧美的军队作战，所以他就必须用这个正规军以外的方式去打仗。毛泽东常讲，我过去打败国民党呢，我的兵力是不如他。我们过去讲过的话，他说我三个指头呢，可以吃掉国民党五个指头。为什么呢？我每一次想办法分割国民党，譬如说我三个指头嘛，我团结起来，但但国民党五个指头把它分成四比一，然后我三比一时候就就是优势，我就把它吃掉了。吃掉的时候呢，就三比四了。嗯，三比四的时候，我又想办法把它切割一下，变成说，哎，这个三比二二。这样还不太好打，我把它分成三比一比，我又把它吃掉了。嗯，吃掉之后呢，它变成三之后呢，哎，我变成四了。就我把它一部分吃了之后，然后把它转化过来，变成我的力量。所以不断切割对手，不断切割对手。毛泽东说：“我用什么办法切割对手呢？”那我有三大法宝：打败国民党，建党，我建立一个强而有力共产党；再来是这个统战，再是武斗，最后才是武斗。也就是到最后，我已经有绝对几乎必胜的把握的时候，我才动军队。在这个之前呢，我都用洗脑的方式，用统战啦，用用收买啦，用恐吓什么等等。所以呢，这斯伯丁就是看见了这个毛泽东当年这手段，尤其是研究了超限战，然后仔细读进去的时候，他发现说中共真的在这样做。他说：“我们为什么注意到这件事情呢？”大一大概去年吧，嗯，他他们突然注意到中共发射了高超音速的飞弹，然后这个环绕这个地球一圈，然后呢在南海的附近呢这个打击下去，他们非常惊讶，因为他们原来没有想到中共能做到这件事情，中共呢比他们想象中这个提前做到的事，这还有研究，他发现原来过去三十年当中，可以建设我们美国的很多钱啊、资金啊什么的呢。哎，没有流进我美国，反而流到中国去了。你说美国钱怎么流到中国去呢？因为我们美国人太天真。他说，我们误以为啊，就是帮助中国大陆，然后去建设经济，他慢慢经济发达之后呢，呃，就会产生中产阶级，然后中产阶级就要求变革，然后推动社会变迁，推动政治变迁。首先要求就是言论的自由，然后言论自慢慢开放之后呢，就要求政治上的活动空间或社会上活动间，然后一步步就达成了中产阶级推动民主化的这么个结果。这个理论是不错的，我们必须这样说。但这个是叫做古典民主化理论，也就是民主化有多种方式，但这是古典的方式。中共呢也明白这个道理，所以他就要避免他民主化。他明明晓得这个方发展的方式，但我就阻拦他。我不但阻拦他，我要把这个这个经济发展的果实呢，我国抓在国家的手上。斯伯丁讲就是这件事情。当我国家或者这个共产党把这资金或把这资源抓手上之后呢，我来建设我的国家，然后我建设哪一块呢？我建设军队。或建设跟军队相关的这些产业，因为最后呢，我要打败美国，打败欧洲，打败日本，然后我要统治全世界。所以斯伯丁说，我们的资金就这样子，在我们自己的错误思想误导之下，然后一步步流向中国大陆，帮他们建设城市、建设道路、建设光纤电缆等等，甚至帮他建设军队。他怎么帮他建设军队呢？早年我们不是跟苏联对抗吗？当时美苏对抗很激烈吗？我们为了让苏联分心，然后帮助苏联制造敌人，我们就去扶持中共，把中共扶持起来，中共慢慢变大了。哎，那我们发现，哎，苏联开始关切中共发展，然后呢？当苏联关系中国发展的时候，我们又为了使得中共对苏联威胁更大，我们就继续帮助他，帮助他。这样三十年下来，我们的钱、我们的技术乃至我们的人才，都去帮助中国大陆去建设起来。可是苏联一夕之间瓦解之后，这个崛崛起的中国大陆或者说崛起的中共政权，并不像我们刚刚想象一样，它会民主化，它反而变得更加集权啊！所以这样就麻烦了。然后。
，中共现在慢慢开始有钱之后呢，他就拿他的钱呢，再来买我们的工程师，而我们的一些工程师啦，一些科学家啦，甚至一些这商界人士或等等等等。他们都没有太注意到这件事情，因为他们从来不晓得说战争可以这样打哦，说的战线可以延伸到他们身上来。他们一直以为说，哎，我们跟中国打仗就是，哦，军队跟军队对抗嘛，然后国防跟国防对抗，所以没有想到会这样打。那斯伯丁说，他们充分运用了超限战的概念，就是我不跟你打武力战争，我在武力以外非暴力的领域呢，我在逐步推进。那。斯伯丁问：“我们为什么没感觉到呢？因为我们处的环境不一样。我们一直认为啊，在军事、在国防方面去对抗，但其他方面呢是可以合作的。这个是双方的想法完全不一样。但中共不这样认为，中共认为所有这东西都是可以斗争的。呃，这个记者在访问斯伯丁的时候，就请他举个例子。斯伯丁说：譬如最近的武汉肺炎。”我们觉得武汉肺炎是一个什么呢？是一个全球的公共卫生的议题。为了保护人类，然后为了防止疫情的扩散，所以我们就跟世卫组织合作，然后防防止这个疾病的扩散。那中共不是这样想的，中共想的是，我这边先，虽然疫情从我那边出来，我先把防堵住，但只要把疫情传给你们，然后打击你们。他这点我们从来没有想过。嗯，那当然，我们过去节目也讲过了，在一两年前，我们当时不是讲吗？武汉肺炎最早从武汉发现的时候，中共很早就发现了。发现之后呢，武汉市长周先旺他向上报，那你说为什么不公开呢？周周先旺很老实，他被记者访问的时候，他讲，照我们的规定，我是不能发布的，我只能向上报，我报的时间没有拖延。嗯，大家一算。对中共，中央政府拖延了。为什么拖延呢？他在全世界不知情情况下，他把这疫情的消息摁住了，然后让几万人呢跑到全世界去。后来一查呢，跑到全世界三百八十二城市。所以二零一九年到二零二零年的时候，我一看我说一定全球大流行。当时是二月初，嗯，刚刚过完年。我记得我们讲过这件事情，结果全世界都不知道，但中共先知道。把人放出去之后，全世界染疫，他的逻辑是：光是我生病我就消弱，但大家都生病了，那我就不那么惨了。这第一个，第二，我有把握，我用非常严厉的手段控制疾病的扩散，但你们不会，所以你们可能会被疾病打倒，你们人口会被疾病打倒，然后你们的经济会被疾病打倒，甚至你们的军事实力会被疾病打倒。这样子呢，我就可以来争霸了，我会来，至少我来争霸，所以叫做以一谋霸。斯伯丁就举了这例子，记者听到目瞪口呆。当时呢，我们已经讲出这件事情来了，所以他又讲，他说除了这些之外呢，我们还发现，比如说我们常讲的互联网，或我们讲的网络，网络对我们来说是很方便的，获得知识或联络或获得消息啊什么等等的一种方便的工具。中共不是，中共对互联网的使用或网络使用呢，是攻防两块。防的一块就是我怎么样使得互联网在我境内的传播呢，不要变成说传播对我中共政权、对我中国共产党不利的讯息的第一个。所以我们可以看到这几年来，所有对大陆不利的消息，官方都封锁了，而封锁的非常严格。我们刚刚讲的武汉肺炎好了，香港的事件好呢，大家封了，能封了都封掉了。但是更糟糕就是。他把封网这个事情呢，作为打击敌人的工具，所以我这边封了，但我对你们干什么呢？我放假消息，这就我们现在讲的认知作战或资讯战。所以斯伯丁将斯伯丁将军讲，我们认为互联网是我们生活上的便利的工具，但对中共来说，互联网变成了攻跟防的一个空间，而我们是后来他自己承认。美国是比较晚的才认识到说，原来这个是一个战场的一个部分。现在我们当然都很清楚了，网络战是一个很重要的一部分。比如说，我们讲俄乌战争，是俄乌战争开打的时候呢，发现说啊，双方互攻，我们都知道俄国的网军非常厉害，但是为什么乌克兰好像没有被俄国网军攻倒呢？我们原来设想，这个战争开打。哦，俄国会先发动网络战战，然后攻击乌克兰的什么水电啦、交通啦、金融，等到乌克兰全面瘫痪之后，哎，我俄国大军势如破竹攻起来，发现没有，俄国竟然攻不破乌克兰网站。
，所以后来晓得，但欧美各国呢，帮助乌克兰人建立了这个网络的这个防备系统，所以这点告诉我们，斯伯丁将军提醒。这点告诉我们，在新时代的战争当中，在超限战当中，或在这个没有规则战争当中，网络战呢是很关键的部分。啊，最后一点很有趣，他说，在这个我们现在面临呢，不但是中共的威胁，还有中共的威胁到什么地步呢？在终结我们西方这个那种现代的普世价值的文明，他在做这件事情。那我们是要这个守护着文明呢？然后我们下一步要干什么？就要看中国要干什么。他说：“中国要干什么？中国侵略台湾。”嗯，啊，斯伯将军很准确讲，他说：“中共的第一步呢，会是侵略台湾，也是中共侵略台湾，会是中共向全球扩张的重要的一步。所以台湾变成一个，用他话话来说，叫做养在矿坑里的金丝雀。嗯，啊，这个金丝雀如果先昏倒了，那比方说，呃，一氧化碳太浓了，那我们大家要注意。”所以台湾在他眼中变成说这么一个先兆的一个迹象，所以他说我们在这个文明终结跟中共侵台之间，我们必须要做这个准确的判断。所以一个没有规则的战争呢，他说我们现在正在开打，我们必须要这个这个好好的准备。那么这个呢是斯伯将军将军提醒。让他特别提出了台湾的关键地位。是哦，这个是明老师介绍第一本没有规则的战争，然后谈这个中共统治全球的剧本哦。如果大家有兴趣，当然可以呃去找这本书哦，可以来进一步来做啊了解哦。那老师要介绍第二本书是哪一本呢？呃，在介绍第二本书以前，我想先介绍第三本书。嗯，然后这第三本书呢是。原来我想介绍，就后来写稿子发现说还不能讲，为什么？因为这本书没出来。嗯，那为什么没有出来？我们要谈呢？这是什么法国的书，在一个法国的记者，法国，法国新闻社法新社呢，驻北京记者多年，叫这个董尼德，董尼德通中文，然后热爱中国，在中国驻这个驻驻扎了很长时间，因为派驻嘛，驻扎很长时间。所以观察到很多面向，他热爱中华文化，然后去了很多地方，但是呢，这这么多年来看了中国呢，在中共统治下一步步向下沉沦，然后跟世界的文明的脱离越来越，就非常伤心，就写了本书，它叫书名叫《中国大掠夺》。为什么我没有介绍呢？因为书还没出来。那为什么我们知道这件事情呢？因为他在这个这个圈里面是一个有名的记者，所以很多记者认认识他。我们的中央社记者呢，这个得这个先一步呢，就先采访他，他就介绍这本书。所以将来这本书出来之后呢，我们会跟大家介绍一下。董尼德说什么？董尼德特别讲了跟刚才斯伯丁讲了非常类似的一句话。他说：“我们要提醒台湾，我们要关注台湾，因为台湾是我们在面对中共这个恶霸之前呢，最主要要注意到一个前哨战。这刚刚刚你提的安倍的话，几乎是一样的意思。”那谢谢明老师哦，这个又特别提了一本未来即将要出版的书，我想听起来也是大家会非常的期待。当然就回到老师原来预计介绍的第二本书，这本书是秦老师也可以说明一下。好，第二本书我们刚刚很快给大家看一下啊，那作者叫伊斯安，他有中文名字，那他的英文名叫 Ian Easton。这个人非常有趣，他在几年前呢写过一本写过一本书呢，叫做《中国攻台战略大揭秘》。那这本书呢叫做《最后的斗争》。他是什么人呢？他是在一个美国的智库，这个智库名字很有趣啊，一个智库，然后一个底下一个计划，那计划非常有趣，计划叫做二零四九。嗯，从哪里来的呢？中共那个建立政权是一九四九，到二零四九刚好是一百年。我们前面不是叫做白方人》那本书吗？白方人那本书的副标题呢，叫《百年马》，呃，标题叫《百年马拉松》。什么叫百年呢？从一九四九到二零四九，也就一百年，也就是中共准备用建党一百年的时间，然后完成他的这个称霸、击败美国、击败欧洲世界，然后统治全球的这么一个目标，所以叫《百年马拉松》。那么《百年马拉松》的书出来之后呢，就启发了很多人，就包括我刚刚讲说斯波丁啊，或者什么。伊斯安呢？这个计划就从这边来的，所以叫二零四九计划。嗯，伊斯安本人是一个学者，他专门研究中共、研究战略的。他为什么写这本书呢？他除了前面写这个有关台湾这本书之外呢，他为什么写这本书呢？
他说我们在华盛顿一天到晚在讨论，我们怎么对付个崛起的一个破坏国际社会的一个中共政权。这个中共政权呢，想方设法在对付我们，我们在想办法怎么对付他。我们的这个红派跟蓝派在辩论，然后民主党、共和党在辩论，然后学者跟智库在辩论，智库跟这个记者在辩论，我们在想怎么对付中共。他突然回来想说。那习近平和共产党会不会是有一个针对我们那个策略呢？那他们的策略是什么呢？他们是以为进行这种辩论呢？他们的意图是什么？他们的计划是什么？然后他们的意图和计划对我们美国而言，那我们要怎么看待？怎么应付？他从这边出发呢，就就写了这本书，所以他书名呢叫做《无声的》，他的副标题叫做《无声的入侵》，或叫做《静默的入侵》。换句话是。中共呢不准备打仗，这个炮火隆隆的战争，他希望不战而屈人之兵。怎么做不战而屈人之兵呢？我入侵你美国，把你华尔街染红，把好莱坞染红，把大学染红，把智库染红，用染红的方式全面渗透你们。哦，这个呢，不刚刚讲超限战吗？是啊，就是超限战了。所以呢，他说中共比较让人惊讶就是，这话讲的跟那个刚才。呃，斯伯丁人像，斯伯丁不是说我们只认为国防跟这个军事是竞争的部分，然后其他是合作的吗？哎，呃，伊斯兰呢也有同样的看法，他他发现中共真的把经济、贸易、科研、技术等等呢，都当作是竞争的领域，而不是合作领域。我常常在讲，中共的这个概念呢，跟我们想法不一样。刚,刚不是说了毛泽东说，呃，建党统战武斗嘛。统战对中共来说是一个非常复杂词汇，要包含内容非常广。我们一直以为统战就是哦，我去讲话骗你什么的，把你拉过来，不是这么简单的。他可以去买你，他可以去骗你，可以跟你交朋友什么等等，反正想尽办法在前面呢瓦解你对他的敌意，然后呢就渗透你，然后最后慢慢的去洗脑，跟你讲讲讲讲，怎么讲呢？我们发现说我们这有很大的不一样。但是你有一点点跟我很接近，他是专门针对这一点去讲，讲完之后你觉得说，哎，好像是可以的，所以这点呢跟你就有共同语言了。那这四点我们还不太一样，我们一点点、一点点这样讲，然后最后把你整个人争取过来，这叫统战。统战也不光是说，哎，我去靠交朋友，他用新闻啦、洗脑啦、文化啦、宗教啦，乃至语言教学呢，都可能要对付你。所以这是一个非常厉害的手段，是一个全面的东西。对这个部分，大家听起来，大家应该，尤其对台湾的人，老实说，你回想起来一定不陌生哦。所以，呃，前面第一本书，我记得也有谈到网络。其实，网络在全球化，尤其现在这种自媒体。比以前如果早期我们谈到那时候还可以党国控制媒体，你还真的是我控制的，你的言论就无法发出去。对于国外力量的影响是可以降到比较低的。那显然网络我比较好奇，这本书里面网络有提到对于那全世界就中共所做的这些影响吗？哦，那当然有。那伊斯兰也很注意到这一块，他说中共利用这东西呢，搞成一个叫数字集权主义。我们过去也讲过这件事情。但是他这边介绍比较完整。他说他的这个数字集权主义呢，不但是对内数字集权，他对外呢都要去掌控，就变成我们说长臂管辖。但是就是你看不见他政府出面，你看见就是我们刚刚讲的什么语言啦、宗教啦、文化啦、新闻等等。但是呢，他借用这个渗透到这些网络里面来呢，去操控你。讲个最简单的例子，我们的节目，我们这个节目。过去各位在网络上很容易找到我们，嗯，现在比较难找到我们，尤其在什么 YouTube 这地方，过去很容易找，现在很难找。为什么？你去看 YouTube 给的理由是说，哦，我们修改了演算法，所以就怎么样怎么样了，是没有错。可是你如果仔细看下去，修改演算法呢，改变呢，不只是说啊，我们因为广告的这个减少而收入减少，不只是这样子。连点击率都被他改了，嗯，就是我们明明知道我们点击可能有二十万、四十万或六十万，但被他一眼算之后剩下四千、五千、六千，你说那有什么影响呢？很简单，你打开的网络的时候，以前很早在顶上就可以看到我们的节目，现在不是，你现在要专门打我们的名字进去才会搜寻出来，甚至就是还会在很底下，也就是他改变了演算法，你说啊那是油管什么的呢？不是的。那是中共用很多华裔的员工渗透进这公司里面之后，然后进到那关键部门，他一层层把它修改了。一三就提到这件事情。
也就是他们已经注意到了，哦，中共的这渗透呢，比我们想象中要厉害的多，深远的多。简单说就是，中共看的问题呢，看得比我们深。最后结果就是我们刚刚讲的，中共渗透了企业，渗透了媒体啊。国际媒体啊，渗透了大学，渗透了研究机构，甚至渗透了好莱坞。它的目的就是让每个地方呢，让每个地方的美国人，伊斯兰特别讲，让每个地方每个单位的美国人都进行自我审查。这点我的经验非常丰富的，因为过去我进美国完全没有问题，后来进美国跟一些单位接触的时候，他们觉得有点敏感。我为什么？呃，因为你你跟你好像讲话比较反共了、啊，你比较揭露中共，中共不喜欢你。我说中共不喜欢我，连你都会知道，那不是很奇怪？你为什么知道这件事情呢？中共告诉你的。那中共为什么注意一件事情？要他防范我们这种人，也就是他防范的不只是我明某人，他防范的是所有中共认为会讲把我的真相讲出来，让让大家知道我中共真的是个什么样的一个政权、什么地方的人呢？我都不喜欢。那除了这之外呢，他们也渗透国际制、国际组织了。我们刚刚不是讲吗？啊，渗透什么单位？什么？他渗透联合国跟相关的机构，什么人权组织啦、飞航组织啊、世卫组织等等。请各位注意看，联合国的一个副秘书长呢是这个中国人，然后呢底下好几个单位的这分支单位的秘书长和副秘书长都是中国人。你说中国人干当这些国国际大官，那没有关系。问题是进去之后呢，他秉承中共党的指令，在里面修改联合国的规则，扭曲规则，然后使他对中共有利，这个是糟糕的。因为所有的机构理论上的应该是公平的执行国际社会的这些决议，但他不是。所以这是一个最大的问题。嗯，这个部分呢，我想也是啊，这本书我看起来老师会特别推荐的原因，他也提到很多。其实我觉得他真的是给美国人，希望美国他们应该要觉醒这些事，因为听起来台湾，老实说，老师已经讲了，我们神经其实也很大条，但相较美国，看起来过去可能对于这种敌我的意识更没那么强。其实台湾就是这样子，台湾有人搞不懂那么多颗飞弹对准台湾，我们其实还有一些话说，这个是很难。匪夷所思哦，对，那所以老师这本书对于台湾的篇幅有特别来提到吗？有，因为我们刚刚讲了，易三对这个台湾是比较关注的。他上一本书叫《中共公台大揭秘》嘛，和大解密嘛，就专门写台湾。那这次把题目放大，说中共怎么对付美国，但台湾仍然是里面很重要的一个篇章。一生看起来就跟前面讲的斯伯丁一样，所以特别我想介绍这两本书，是因为这两本书呢都看见了台湾的重要性。而有趣的是，我们有些台湾人却没有看见台湾在全球反共大战略下的重要性，这是我特别想提的原因。伊斯兰认为，武统台湾是中共争霸全球的一环，那么这一环呢非常关键，因为他虽然不是讲说金丝雀，他讲的是这个是一个桥头堡，也就是中共要向国际社会真的迈出那一步，侵略的那一步的时候，第一步一定是台湾。是他上一本书的目的，所以他把上本书里面主要的意思呢，也写在这本书里面，然后同时引申发展说，在这个中共全球战略下面，台湾扮演一个什么样的角色？简单的说，呃，要防好，要防守好台湾，台湾是一个桥头堡，然后台湾呢，也是对抗中共的一个最重要的一个一个关键的一个一个战略位置，或这么一个战略据点。他守好这个战略据点呢，民主社会就希望；如果不守好这个战略据点的话，那民主社会呢，就可能像骨牌一样一层层的倒塌下去。所以他提出了比较具体的这个呃回应的方式，就是简单说就脱钩。前面不是讲说我们呃这两位作者都这样讲嘛？嗯。那中共为什么有能力对抗我们呢？因为我们的钱、我们的技术、工程师什么等等，甚至人才呢，都跑去帮中共建造它，然后把中共打造起来。变成可以对照对抗我们的强权，所以今天我们要脱钩，我们要把这人才拿回来，要把这资金拿回来，把这技术拿回来。然后我们现在呢，很多公司啦，很多行号，很多跨国集团呢，还在跟他们合作，我们要切断这合作，要切断跟中共军方的合作、情报部门的合作、情报部门外围合作。他还特别讲一点，跟连迫害人权的公司的合作，这点我们要特别要要注意。
啊，他特别强调啊，我们不需要我们的电子产品出现在这个政府系统里面，也不需要说电子产品出现在监狱系统里面。嗯，台湾有些政府单位还在用中共出的软硬体，我们不是都注意到吗？过去不管电脑也好了，或什么监控设备好，那些都是有后门的，他都可以拿到这数据啊，传传到里面去。所以这个是一个很大的问题。那最后呢，这个意思然是说，那记者就问他。他说：“那我想问一个最难的问题，就是，啊，你认为这场既然是最后的斗争嘛，这最后的斗争谁会赢？美国会赢还是中国会赢？”伊斯安呢被问的愣住了，他说：“这问题很难回答。”他说：“我不晓得谁谁会赢。”他说：“我没有办法预测未来，怎么等等。”他说：“我们能做的事情就是做好相应的准备，然后呢，希望人类有更好的未来。”但是作为政治学家，我倒可以帮他回答的问题。我们认为人性会赢。任何事情、任何制度、任何做法、任何政权，哪怕你一时间再过强大，你没办法违反人性，你没办法长期违反人性，也就人性的光辉必然会散发出来。所以，如果我们认为中共是违反人性政权的话，那最后中共一定会被人性所击败。是，我可以帮他回答的问题。嗯，谢谢老师哦。呃，刚刚今天老师有介绍两本书，一个是施伯丁将军的《没有规则的战争》，然后谈中共。统治全球的剧本，还有一个伊斯兰最后的斗争，中共全球战略大揭秘哦。老师要不要针对这两本书，最后再给我们做一个总结？可以吧？就几句话吧。第一呢，就是呃，中共的争霸全球、奴役人类的这个野心呢是没有改变的。然后西方过去天真过、贪钱了、滋养过中共，台湾也有过。那中共呢？全方位的渗透全世界，渗透欧美的主流国家，甚至渗透这个国际组织，甚至渗透台湾。我们台湾人呢，要警醒。所以，不但台湾人要警醒，全球华人要认识到，要认识到说中共的邪恶的本质。大家站起来，唾弃他，反对他，我们人性的这光辉呢，才能发挥出来。嗯，这蛮重要，所以今天很谢谢明老师带来这两本书。我想这类的书籍，当然我相信会越来越多，因为随着中共的霸权野心、侵略的动作越大，一定有越多人想要来揭露他们的这些恶行恶状。那再次感谢明老师，也感谢大家收看。如果你喜欢我们的节目，对于这些内容觉得嗯，让你觉得感受非常的深，我们当然欢迎大家把我们的节目转传啊，让更多的朋友了解。当然，如果你还没有订阅，也欢迎你啊订阅我们的节目，开启小铃铛，随时都注意。我们最新的节目讯息，再次感谢大家的支持。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《真金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦。最近啊，大家很关注的是日本前首相安倍晋三遭受枪击不幸身亡的事情哦。当然，除了大家在谈到了政治经济的一些影响，未来啊，不管是在啊台日之间、中日之间，或者日本跟国际相对于的一些区域的啊这个政治上的一些影响以外。难免大家还在问说日本的维安到底怎么回事哦？因为我们所知道的部分是啊，日本相较起来也是一个枪支啊比较严格管制的一个国家哦啊，比起美国啊，不断的发生一些枪击案件，他们内部还在讨论这个枪支要不要好好来做一些管制限制。大家总认为日本还算是一个优等生，对于枪支的一些管控的部分还算是严谨啊。当然谈严谨，你说啊，看日本的这个电影里面黑道也是永枪如何，台湾也是如此，台湾也是。枪支管制很严格，但不管怎样啊，日本这件事情啊发生了之后，大家认为说到底是啊这个日本的对于首相的、对于他们政治人物的安全的防卫，是不是产生了一些很大的一些问题哦？大家也反问说，那台湾呢？过往都会谈到很多斩首啊，会谈到许多政治人物啊这些安全的一些问题。老实讲，如果回顾台湾，你不是没有在近期，包含陈水扁总统的这个竞选过程当中的枪击案，包含连胜文。同样在站台的时候接受枪击，台湾也一样不是没有政治人物接受枪击这些事件，所以我们今天就好好来聊一下。我们很开心来介绍我们今天的两位来宾，首先介绍的是资深媒体人徐清煌，红你好，大家好。接着介绍一下我们陆军备役少将于北辰将军。
王立好，大家好。是，我想一开始就请教一下清黄哦，因为大家看到这个影片，后来这个回顾之后，真的会呃觉得。很压抑，也很遗憾哦。遗憾的部分是，感觉上了，在第一时间好像都有一些机会哦。因为后来越多的影像影片出来之后，发现说第一枪的时候还没有打中，而且我看到安倍还回头看了一下，哎，转头又继续讲。那当旁边的水户啊，看起来好像也没有什么动作。而且后来又有几张照片，我有其中有一张我印象很深刻，是他其实拍安倍，但后面就出现了那一个开枪啊的这个嫌犯哦。那旁边其实站着一个。警察，所以大家就想说，到底怎么回事哦？为什么会出现这么呃，其实我们看来是一个非常严重的疏失，而且疏失是让人非常遗憾的悲剧来做坐收。这个宣扬怎么看呢？这个刚刚洪林所说的，其实日本的警视厅跟奈良的县警局都有承认说，在这过程里面确实可能有疏失的存在。为什么？因为其实我们可以从画面看得出来，有许多本来可以因救而未救到的地方，所以我们可以给各位简单的看一下哦。这个安倍呢，其实他现场是长这样，就我们。可以看得到图上面哦，这个是安倍在演说，这边有听众，这边有听众，后面是马路，而这个叫山上彻野的这一位凶手呢，他凶手在这个位置，他从这个位置呢是往这边靠近安倍，大概接近四公尺、六公尺左右的距离，在这个时候对安倍开枪，开第一枪的时候是没有打到的，但是开第二枪的时候呢，他就打中了。那第一枪跟第二枪之间，现在日本媒体所公布的资料里面，本来第一时间我们听到都是三秒钟的时间，可是呢，这个在昨天我看又日本又有新闻的资料说，大概是五。秒钟的时间，但不管是三秒钟或五秒钟，理论上。他的特勤人员应该都有足够的时间，应该要去做一些反应的。因为安倍的真正致命哦，他是因为现在的他的这个我们说解剖报告出来了，他关键致命的就是第二枪，第一枪并没有造成真正的伤害。所以各位可以看一下，对这个安倍来讲，他的伤口是这样。因为我们知道安倍的动作啊，他分两个阶段，第一阶段是他听到这个枪开的时候呢，他第一枪他是没有反应的，第二枪他的动作是不是转过去？就转过去的这个动作，他转身的动作，各位去注意看哦。这个他的解剖的报告写，他是从左上腕，就是从左边的这个手的上面啊，左上背的部分进去，进去之后呢，等于在左右锁骨的部分都造成了伤口，而这个部分伤到了动脉，所以红领巾想想。在我们锁骨下面的大动脉这个地方受伤，然后又影响到打到心脏，这个哦，光是他血在流出的过程，你输再多血都是救不回来的。所以这也是为什么说他的急救措施是没有用的。可是这里面就有两三个疑点的存在哈。哪两三个疑点呢？第一个，我们会问说，这个凶手所使用的手枪啊，他自己自制的这个散弹枪长这样。这个长度这边是四十公分，这个高度是二十公分，它是两支四十公分，然后直接并排在一起。那为什么要两支？因为根据日本警方搜寻到的资料，这一支这一支四十公分可以打六发子弹出来，那两支呢，它可以打两次，也就是呢，它安排好了。我第一集打安倍打不死，我第二枪也要给他死，所以他是抱持着一定要置安倍于死地的想法去做这个开枪的动作。好，那问题就来了，请问这个凶嫌在这么大只哦，四十公分哦，两只并在一起哦，到现场来，你这个现场的警方、现场的随护、现场的特勤人员，竟然都不知道把他拦下来。红领，我们这在台湾看也觉得不可思议嘛。是。那我们在跟各位报告哈，很多人都说画面上有一个一两位那个特勤人员，其实我们告诉大家不止，现场至少有二十二位。这二十二位分作两组，分作哪两组呢？一组是来自于日本警视厅，日本警视厅会先有一组叫做要人警护官，这个要人警护官就是保护重要人物的警护官。那这几保护重要人物警护官就是我们在台湾看到的特勤会去挡子弹的那一种，会扑上去保护这个总统的那一种。那这种人有几个呢？他派了七个。然后奈良县警局呢，因为知道安倍要去，所以他们提了一个维安计划，他们派了十五个奈良县的警察到现场去，所以这样加起来有二十二个人力在现场，所以问题就来了，嗯、红领二十二个人力竟然没有人要去帮安倍挡子弹，这是不可思议的一件事哎。其中呢，在日本人呢更引起一阵哗然的是这个照片，这个照片是什么呢？是安倍哦，你可以看到哦，安倍在遇到第一枪的时候他还站着，然后呢，这在安倍遇到第二枪倒下来的时候呢，你知道。照理说，这第一枪的时候，他的随扈，他的特勤就应该要把防弹公式包给拿出来。防弹公式包我们一般人没有用，可是我们看在南韩普警会的这个特勤用得很好。防弹公式包它是可以摊开来变成长的。那所以你看他的特勤，这个时候第二枪开完了才知道要把防弹公式包拿出来，等于说整个反应都慢半拍。所以现在日本人也在检讨说，他们的这个特勤呢，到底发生什么事情？维安发生什么事情？这是很重要的一件事。那再来我们就讲到说，那这一个凶手山上彻也。
别，他所讲的到底有没有道理？他第一时间说他要杀安倍的原因，是因为他对安倍觉得不满。但是呢，第二时间他又讲，他不是因为对安倍觉得直接不满，他是因为他的妈妈呢，因为相信一个宗教导致的。破产了之后，所以他认为他们过得不是很好，过得不是很好，所以呢，他就认为说啊，他妈妈信的那个宗教呢，这个一定有这个跟安倍之间有千丝万缕的关系。那讲到这个地方来，很多人都问一件事啊，警方就直接问他说，哎，你妈妈破产的时间是两千零二年呢、欸，你妈妈是一九九九年信这个宗教呢、欸，安倍当首相是两千零二零零六年跟二零一二年的事情呢、欸，请问跟二零零二年有什么关系？好。问到这个问题的时候，大家都觉得，哎、欸，时间差那么久，你都不起来呀、啊？在这个时候，这个凶嫌呢又在回答说，啊，不是啦，因为我看到那个安倍的那个安倍的祖父，安倍的外祖父安信介，跟这个宗教团体的创办人哦，两个有合照，表示说支持他。所以呢，既然他的外祖父支持他，那表示安倍也支持他。那既然安倍也支持他，那所以我杀他就合情合理。啊，到最后讲的是这种理由，所以你会发现他他讲出来的理由其实大概都不太，你都会觉得跟事实有点牵强。比较像是什么呢？他对他人生后来过得不如意去找一个解释，然后呢，在这个不敢杀自己，所以想要杀人当做一个出口。那红林为什么这样讲？他不是像大家想说，他妈妈两千零二年破产之后呢，他从此一蹶不振，人生都过得这个非常的灰暗、非常暗淡，不是。他在两千零二年的时候，到两千零五年到日本海上自卫队去当，等于说像台湾的海军啊，去服役服了三年。服役完了之后呢，他到日本当时最大的家电连锁店叫小岛电机，去当营业员。那是日本最大的家电连锁。这个红林，你知道他一个月业绩做到多少吗？就是他一个月业绩哦。做到日币一千六百零八万，哇，好厉害！然后在当时被表扬成是当小岛电机的前五大 sales 的这个这个，等于说说一个非常好的头衔给他哦。所以他不是一直都过不好哦。他离开小岛电机之后，又转到日本另外一家叫绝场制作所，算是日本的隐形冠军，专门做分析仪器设备的。他在那边的年薪也不错。然后呢，他有两张证照，一张是相当于台湾的不动产经纪人，一张相当于台湾的二级财务分析师的证照。换言之，你可以看到，哎，有这个条件，在职场竞争力很强，哎，但他后来是遇到金融海啸，两千零八、两千零九之后，遇到金融海啸，导致他轮到人人力派遣公司去，在那之后，他看起来还过得比较不好，就在人力派遣公司，然后看起来赚的钱不够多，可是。这些都不足以说明说，那你并没有因为你妈妈信了这个所谓的你说的宗教团体有问题的关系，导致他后来你们整个家庭都一蹶不振受影响嘛？你其实有一大段时间过得还是不错的啊。那所以这就是为什么我们说他把很多事情都都错误的连接在一起，连接到安倍的身上。可是我们要讲一件事哦，社会上有没有这种人？有。那台湾的社会有没有这种类型的人？也有。但重点是。政治人物，尤其是总统，一定会遇到这种类型的人。你的维安其实是应该要摆得出来的，是要能够防范得住的。可是这次在日本，我们看到状况就是很明显，在日本对于这种情况，他没有做太多的防范，或者说。他已经安逸太久，过去可能和大家对这个会提高警觉，可是呢，在这一次很明显的他轻忽了，所以你看安倍在现场在演讲的时候，日本人都在讨论一件事情：安倍的背后那个人到底在哪里？为什么所有人都跟安倍看同一个方向？这件事情除了不是只有我们台湾人看到，连日本人都看到，所以等于说在这件事情以日本来讲，他们付出了很大的代价是什么？是日本人对自己自豪的国那个安社会安全上面的代价。现在日本连艺人哦。中居正广带头主持的节目都在讨论说，日本最引以自豪的社会安全这件事情看起来破灭了。那日本社会要怎么重新再重建这个社会安全呢？从安倍的事情呢，至少在这件事情对日本看起来影响是非常大的。是，我想这个总统的维安这部分应该持平讲。台湾当然也有这些问题。我相信这件事情发生之后，不要说日本了，我觉得全世界哦。大概都会很紧张啦，除除了威权国家，因为他们平常就是用这么高规格在防卫他们的元首，随时都担心被暗杀哦。那呃，我我觉得过往台湾也有过这样的讨论，比方说台湾会有说，哎，为什么元首车子走的时候红绿灯要这样开着全绿灯让他跑？我觉得这东西大家都要持平来讲了，因为一旦他停红绿灯，受到的这些维安的能力，我们觉得难度就一定越高。而且如果我们常州总统日理万机，不管你是不是你支持的，你总
种希望很多团体、很多活动都会希望他能有时间跑越多地方去致意、去致辞更好。所以这个东西以台湾来说，都应该超越蓝绿来谈这个议题哦。所以大家就会问说，那台湾呢？台湾在维安在这些事情上面做得好吗？所以我想，我们就请教一下于将军了、哦。这个在台湾的部分，在特勤啊、维安啊，相对的这些处理，在过往来讲，是不是都很好？我我您所知道的部分，通常台湾怎么处理这一块呢？呃，通常哈，其实总统等级的大选，我我倒没有那么担心，因为总统等级的大选，它由这个国安局统一招募，它它重新招，不是一直养着，它只有针对总统、副总统有一块固定的一个警那个这个贴身保镖，就是随护。但是到总统大选，因为他要按照你有多少组候选人，他就要派多少组。那这些人呢，是在一年前，一年后要选总统了。他一年前开始局里面扩大招募，局里面不够像宪兵，再不够像警政署，来扩大招募。选上了之后，要经过半年的查核，身家、安全、政治这些查核完毕之后，过关的半年前开始集训。他集训的人数，因为半年前应该他可以掌握到有多少主要参选，是按照参选人数加上一点五倍。嗯，为什么有些训无法集训啊？要淘汰，有些不行要淘汰。那这些人结训以后，等到候选人正式完成抽签，那这些随扈的组织，他也是用抽签的。他不是说今天我喜欢谁，我就去跟谁，不是抽签，完全抽签，抽到谁你就负责安全。然后每一小组里面有一个上校边接的特勤来当做 leader， 就是我到了这个维安场合，你会看到有一个人，他是眼观四面，耳听八方，戴着耳机，拿着对讲机，那个就是 leader， 他随时要点。一号位置，你要向左边一点；二号位置，向东边看。哎，七号位置那个人在哪里？他要随时眼观四面，耳听八方。所以我问过这些特勤员，我以前我同学都当过这个组长。我说你们跟着这些总统候选人，跑了这么多场，跑了一两百场，你们知不知道他讲什么证件？他说我完全不知道，我没有空去听呐、啊，我没有时间去听他讲什么，因为我的脑海、我的眼睛里都在看现场那几千人，他的眼神，他所带的东西。因为有很多人他在门口有安检，进去之后他有藏什么东西，他就一直在看。只要他手哈放到机架鸽子窝里，他说：“哎，那个人在干什么？赶快过去。”所以为什么有很多人说随扈很凶？随扈当然凶啊，随扈当然凶，随扈不凶怎么样保护安全呢？所以这就是随扈机警跟不机警的地方。那么我讲，我我曾经哈，我我在韩国瑜竞选总统的时候，我当过好几场，反正只要去桃园都是我是主持人。我要上台之前，那个随扈哦，是我带的学生呢、欸。我在官校带的学生，他当然认识我啊。那跟我讲，他说：“指挥官，对不起，你还是按规定要收身。”哎，我就穿一件 T 恤，他一样要收身，这就是规定。再熟，再大家再再好，他都要收身，这就叫做严格。然后呢，所有的随扈哦，你看他我们在场上面，候选人的左右两侧，一两个人向后看，两个人向前看，那都提一个公事包，那里面不是核弹按钮，不是啊，那就是防弹包啊。他一秒钟就甩开，一秒钟就甩开。他们都做过演练哦，而且不是说候选人喜欢往这就往这不行，他会直接限制。哎，对不起，那你只能到这里。他有限制你的行动，因为你超越了他所规定的范围，他的维安无法获得保障，他不会让你走。所以还有每天晚上，大家认为说晚上睡觉维安就回去喝酒吃饭，没有。每天晚上他们回到他们休息处之后，维安要开维安今日的检讨会。他把所有的影像、各台、所有各电视台影像全部抓出来，要把你每一个维安的位置找出来。你在哪里？你在哪里？你在哪里？你为什么跑这么多？跑这么旁边去？按照我们的维安，你要向里面推啊？那因为人很多，人很多是你的理由，你要推进来。嗯，维安这一百多天来，他们没有一天睡得好觉，全部都紧绷紧绷。那你说他有没有休假？有。他为什么会多选？就是他要轮休。轮休还有两天的任务接替，所以我说中央等级的这个维安，我我是觉得做的已经很好。当然呢，他们还不断在精进，那包含了设备上的精进，包含了呃这个联系方式，还有整个维安队形，他们都不断在精进。我担心的是地方选举，因为地方马上年底要实施的地方选举，那个跟国安局没有关系。地方选举所有的随扈警卫由地方来派，那地方是哪些呢？地方就是警察局，就地方警察局。那你想想看。地方警察局它少了两层保护，总统等级的话，它有随扈中央随扈国安局的，第二层是宪兵，第三层是地方警察，它有三层维护。那三层维护之间，他们还有联合演练呢。所以你只要是总统的造势场合，不管是哪一党的候选，总统造势场合，第一天国安局会去，他把宪兵带队官找去，把警察的带队官找去，然后告诉你你安排人在哪里，他们要现场做沙盘推演。然后他直接告诉你，不行，这是漏洞，你要加派一个。哎，这个地方不用派，这个、地方说
，它完全都是现地沙盘推演。然后隔天呢，就是任务属性，你哪个地方发生了我们不是发生意外，发生任何他觉得这是违安漏洞，当场就要检讨哎。那个主管会因为这个事情可能会记过计生界的，所以整个维安是如此的仔细。那么日本为什么这次会这样？日本的维安跟我们想象的不一样，因为虽然安倍是前首相，可是他他卸卸任之后哈，他就是一个参议一个议员而已。那当然他也有他的维安等级。那日本的想法是，日本是一个公民社会，日本是走公公民社会，每一个人对于自己该做什么不该做什么，他们要求的非常严格。所以按照日本他们的想法是。不可能会发生这种事，所以你看他所有的维安特勤哈，包含了奈良派的人，包含了这个警视厅派的人，他们都在听安倍演讲，他们都在听安倍演讲，非常专心，他们都看着安倍听安倍演讲，那这个警卫就没用啦。当你的你的所有的注视力、所有的警戒心全部都在安倍身上，你的背对的敌人呢？你的所有外围是空的。所以你看，所有人在听安倍演讲，听得很高兴，蹦一声他吓一跳，为什么？全神贯注听他演说嘛，所以蹦的一声会吓一跳，蹦的一声应该是弹到前面去，甚至根本没有让他有开枪的机会。如果说外围的奈良警视厅全部都向外看着每一个人，哎，他把这个东西举起来，那不是诡异的行为吗？那不是攻击的行为吗？如果有一个警察把他的枪向上抬，这个事情没了。向上一抬，握的把他扑倒就没，因为他也不是什么专业的这个杀手、狙击手，不是，他只是一般的那种呃反社会或者是讨厌安倍的人，他没有什么专业训练，所以很多人说他曾经当过海上警卫队，那不是，那个不算专业训练，那只是一般的服兵役而已。那他的这个动作就是被忽视了，被大家给给忽略了，觉得说没这么严重，所以第一枪打出去，我刚清华也讲，第一枪为什么没有造成伤害？他第因为土制手枪哈。不是像制连制式都会卡弹哈，何况土制，它第一发应该是闭锁不安全，那整个那个枪支是散出去的，所以应该是没有伤及安倍，可能有皮肉了哈，所以安倍回头看了一看，那第二枪才是要命，因为第二枪不但是扎扎实实的射击出去，而且它向前进了，又向前推，它是一边射击一边向前进，那这段时间三秒也好，五秒也好，一秒就要解决了，在安倍身边的人，这一秒所有的盾牌护起来，把安倍握倒。在外围的人立刻就把他扑倒了，把他制服了，根本不用到三秒，一秒钟就解决了。可是大家都呆若木鸡，傻在那边，好像被这个事情给震惊了。所以日本这个公民社会的价值，在他们心中产生了莫大的疑问：如果我们还靠自治、自省、自发来维持治安，就可以了吗？那么警务人员对于这一些无法掌握的定时炸弹，你们的作为是什么？是没有的。是没有的。那为什么呃，日本的警警视厅还有日本的警察厅会变成这样呢？其实他们整个警察制度也有很大的不一样。嗯，我们所有中华民国的警察，不管你是警官还是警察，你不是不是警察专科学校毕业，就是警察大学毕业，一定是科班出身的。你要当到警政署署长，你绝对是科班出身的。可是日本不是这样哦。日本它的警警察的等级分成九个等级，最小的是巡巡查啦。巡查就是那个乌龙派出所那个九金七角阿三，就叫巡查。最高等叫警示，警示这个这个市道，它有九个等级，中间有一个就是你从一般的警察跳跃到警官，叫警部。这个警部哈，不需要读警官学校，也不需要读警察大学，你只要功课够好，你可以跟公务员要考进去。考进去之后，你想想看，都是一年才开放二十个名额来考。都是日本一流的大学，因为他考进去之后，他不需要跳过基层，他可以直接去升等，变成大警察，变成警政厅的厅长都可以。所以说，他怎么会了解这些维安特勤？他怎么会有这些呃，是空手夺枪，或者是制服，或者是警戒设计？他没有这些技能。所以，真正在掌握这些政治人物维安的人，他不见得是专业，他不见得是专业，因为靠近政治人物，他可以随着而升等，可以升官。所以这些。这些巧门已经变成这些警视厅的人员，他可以升等升级的一个跳板。谁会料到有安倍这件事？所以他们没有料到，他们只觉得说，嗯，我们的治安很好，只要把黑道压的最底层，把黑道的枪支管制到最底层，我们的治安就好了。所以这一次，呃，安倍的事件对于整个日本的公民社会的维安，我觉得产生了莫大的改变。那么反馈到台湾来，台湾有没有改变？台湾也要改变。台湾的言论自由是非常非常大，比日本还自由。台湾的言论自由超过日本，所以说有人会在这个这个 P T 上就讲说：“哎，我我也想枪杀谁，我也想枪杀谁。”那大家觉得说：“啊，言论自由，这不是言论自由哎、欸。”
，这叫做真猴。按照我们台湾内部国安局的维安，这叫真猴。如果有了真猴，你不去处理，当它变成事实，你再来补救，来不及了。所以每一笔这种言论，恐怖还有流血、血腥的言论，对于台湾的维安特勤来讲，这都是真猴，所以立刻就抓。抓到之后问得清清楚楚，而且呢留下案底，我有点留下案底，以后有任何这个事我先找你。所以说很多台湾人我说我们有言论自由，我们高兴讲什么就讲什么，言论自由是不以伤害他人为主，不能够妨碍他人的自由为自由。所以呃这个事件就会告诉大家，看到小的真猴你不去处理，它就变成大事。如果安倍这件事情，他包的那一大包东西背进来，立刻被外围的奈良警察拦截到，哦是一把枪，这个事情消你了。那第一步没做。第二步没做，举起枪没做，开的第一枪没做，才造成一连串的这个让人遗憾的事情，所以不得不防。是，这个当然是让人家觉得非常可惜啊，就是时间没办法倒退了。不然我相信那个不管是维安的现场的任何在现场的，都会觉得说，其实如果我当时如何如何，但千金难买早知道。那这个事情当然引起我们许多的一些关注跟讨论，也在不只是这个呃日本，他们觉得这个是自一九六零年来这个。他们的这个首相再次遇袭，而且是不幸身亡。其实台湾有很多也要值得思考。那所以大家就很在想想说啊，安倍这事情，因为过往他后来也带动很重要的啊，对于中国的觉醒提醒，希望日本朝向正常化的部分。所以大家就会说啊，安倍不幸这个过世之后，这个部分会改变吗？大家都很担心这个有关啊，日本对于台湾的支持，或者日本对于这些抗中的部分，会不会因为这样子而产生了一些影响？跟改变，或者反而会更坚定跟啊延续的安倍的啊这个他原来的这个他的愿望哦，这部分亲王怎么看呢？呃，我觉得会因为安倍的事件哈，日本其实会更坚定原来安倍的路线。从哪里可以看得出来呢？从这个安倍的，我们说在这个礼拜一的时候哈，我们可以看得到，因为安倍的遗体大概在礼拜前一个礼拜六的时候就送回到安倍在涩谷他自家的住宅，然后供各界哈，包括我们看到自民党的一些重要的。干部人士大家都前往吊唁，那所以呢，我们看到在礼拜一的时候呢，这个赖清德副总统他也是前往到这个安倍的自宅去吊唁，而且这件事情呢，据我所知哦，是前一个晚上日本政府呢拍板定案的。那日本政府拍板定案有两个原因，第一个原因呢是这个岸田认为说，这个赖清德副总统跟安倍因为是好朋友嘛，那既然是家属所提出的要求的话，那基于人道的考量，没有理由不让他来啊，这是一个。那第二个当然有。政治上的因素，所谓政治上的因素是，这个赖清德副总统毕竟是台湾现任的副总统，他如果去，是台湾自从跟日本断交以来五十年去的最高层级的人。虽然赖总统强调说说这是他私人的行程，但是日本的媒体你去看。日本的媒体几乎报道赖副总统的时候，上面之前都是写副总统啦。还有我看到还有媒体是用 number two 来形容他，所以这些媒体都没有把他当做是一个单纯的个人的角度去看。换言之，在这里面你可以看得出来岸田的态度。岸田的态度呢，外界分析大概就是三种考量。哪三种考量？第一个考量是岸田要跟国内啊，就日本自己国内的这些右右派来看，他告诉国内的右派说，这个安倍的路线我会继承下来，而且事实是。礼拜天的大选的结果也证实说，安倍希望这个之之，就是他心心念念的修宪这件事情呢，看起来是大获全胜了。所以他去承接这个力道，可以保证他未来三年执政无虞。所以岸田的第一个表态是，安倍说过去所有的路线我都支持，我会接收。第二个，他要表达给谁看？表达给中国看。他要告诉中国说，过去安倍所订立下来的美日台这样的关系架构，跟面对中国的架构呢，我会继续维持下去。那这个维持，顺便告。告诉你，我后面呢有刚出来的最新的民意做靠山，所以我会继续延续这个架构。那第三个要告诉谁？告诉台湾，安倍过去所留下来的对台湾很友善的那个状况，我没有要改变的意思。所以我让赖清德副总统呢，他可以到日本来，到安倍的宅邸去面对他遗体去上香。而且当天晚上的守灵哦，赖副总统也有去上香。所以岸田这个味道应该算是非常的浓厚。所以这边要回来讨论的是什么呢？讨论的是安倍到底留下来的是什么事情。
。安倍啊，就我的印象里面，其实安倍是从二零一二、二零一三，他是最早提出市井中国崛起的武力威胁的人。然后同时，安倍在二零一五年的时候提出印太这样的一个架构跟概念，当时美国都还没有提哦，是安倍先提出来哦。安倍当初提出来的概念，其实就是要讲的就是印度洋跟太平洋，在这里面大家里面可以有繁荣有商机，但里面有很多挑战跟威胁，还有这些武力崛起的大国。所以当时安倍所提出来的时候，二零一五年我印象很深刻，安倍当时也要求要做宪法上的调整。什么叫宪法上的调整？各位，关键是日本宪法第九条里面讲说，日本要用和平的方式解决问题。换言之，你就是不能碰到跟战争有关的事情。可是你知道这件事对日本有什么困扰？第一个困扰，我的我的明明就是要军队，可是我只能叫自卫队。第二个，哎，别人来来打我了，然后呢，这个发生战争的事情，我还只能保卫，我还不能源头打击耶。就是别人打我，我只能被动防御，我还不能别人出手的时候，我还主动去把他挡下来，这件事我不能做。哎，那所以以现在的武力来看的话，这个如果我都处一直处于这么被动的话，我受到的威胁是不是就会变更大？所以这就是安倍一直想要解开的套在日本身上的捆龙锁，要把宪法第九条的修宪把它打开。可是你知道这件事情的，安倍最大的挑战在哪里？日本国内。日本国内对这件事情兴趣并不高哎，所以二零一五年我到日本去的时候呢，日本的左派哦，为了要抗议安倍修宪哦，去把日本的国会包围得紧紧，然后我就看着安倍不断地一直在跟国会的议员在解说，到底为什么要让让日本的这个派兵可以派到海外去？所以呢，这一次哦，因为发生安倍的事情，你知道对日本来讲，突然之间哦，好像被当头棒喝哎，因为日本人本来连什么呢，连礼这个礼拜天的参议院大选，日本人都没兴趣的哦。所以安倍的事情发生之后，给各位看一下啊，这是在日本的一些关于网络的一些讨论啊，这第一个，这是网络讨论的部分，大家可以看这个图啊，你可以看到，在安倍出事之前，安倍在七月八九号左右出事之前，日本人对于大选的讨论是不多的，你看都很低啊。可是到安倍出事之后，你们开始看到这两天的讨论度特别的高，特别的热。他把日本呢对于这一次参议院的大选跟修宪的讨论给带起来，这是第一个。第二个，你看哦，这一次的日本的参议院大选的主题。过最关心的是什么？你看，在安倍出事之前，大家最关心的是希望医疗啦，然后希望谈的是这个局势。你看，都是最高的局势是什么？各位知道吗？经济。对，日本的民众最关心经济。那这个情况其实，在日本历次大选都很像。可是因为安倍的事件，你注意看这条线，这条是蓝色的线，蓝色的线叫做宪法。你看，宪法竟然是在安倍出事之后，宪法这条拉的比橘色线还要高。日本人在参议院大选这一次第一次发现，宪法改正的议题原来很重要，比经济还重要，因为这跟他们的国防安全相关。所以安倍的事件对日本这次冲击大不大？非常的大。那我们再来看另外一张图，这张图告诉各位什么呢？这也是日本的民众在看的。日本民众知道一件事情。我们在讲国防安全，在讲保护的时候呢，你就一定要讲到军费的问题、军事支出的问题。所以日本的民众，你看哦，对于保防卫费用的保那个讨论的这个件数呢，竟然比其他的议题，包括什么安全这保障的部分都还要多。在外交项目上面，他们认为外交项目部分现在一定要讨论到防卫费用的问题。所以日本人也认知到，要保护自己要干嘛？要花钱。所以安倍在这一次哦，六月份的时候哈，安倍跟六月份的时候跟现在的首相岸田文雄，他们在。定这个日本的古泰方针，那这个古泰方针里面定的说，他们的国防预算要比照北约，不能低于 GDP 的两趴。那不能低于 GDP 的两趴，哎，红林，你知道这个、这个预算是多少？日本现在哦，就它的国防预算才占 GDP 的一点二趴而已哦，它要拿再翻一倍哦。里面还特别强调一件事情哦，它的这个。里面的国防费用里面还要拿一大笔来做研发的部分，意思就是说我要研发自主国防。所以呢，你看日本的自己对于这个防卫费用啊，你看逐年在增加，一直到去年跟今年的时候呢，都来到了多少？都来到了这个五点五兆日币左右的金额，五点四兆日币左右的金额。而安倍认为说这个费用不够。安倍认为说，这个费用至少要再增加增加一倍，再增加一倍以上呢，才足够让日本因应未来的挑战。那红林，我们就要问了，什么叫未来的挑战？未来的挑战，安倍讲的就是说，面对中国在崛起的时候呢，不能只靠美国，只靠美国不够，所以呢，要放一个世界 GDP 第三大的国家，叫做日本。因为日本的 GDP 是世界第三大，仅次于中国，所以当他也拿出相对应两趴三趴的国防那个 GDP 占比的国防预算出来的时候呢？那他所做出来的这个军事上的，我们说相关的东西呢，才会够多嘛？他的军事防卫才会够，而且他跟台湾绑在一起联动，所以把台湾框进去印太架构最重要的人物是谁？就是安倍。
，安倍的规划里面，台湾就是卡在印太架构里面最关键的那一环。而安倍在当初二零一二年称呼叫做什么？叫做亚洲民亚洲民主钻石。所以呢，这个价值的联盟就串在一起。然后各位再去看现实的事情，什么叫现实的事情？很多人都没有注意到一件事啊，你看这是日本今年的军工产业的股票，大家都知道今年的股票其实跌得乱七八糟，很多国家都是跌的。可是你看日本的军工产业，这一家叫丰和工业，好，这家叫丰和工业。那这家丰和工业做的是什么呢？这家丰和工业呢，它做的也是跟日本军工有关、跟导引有关的。然后呢，你可以看到它的股价是往上涨的。那三菱就不要讲了，三菱呢前提也跟它有关系 ，F 三十五组装也跟它有关系。所以你看这个三井重工的股，今年以来的股价涨了一大波。拨上去，所以然后你再看另外这两家，这个石川制作所是做什么？做地雷的，连做地雷的，它的股价也涨了一波上去。然后这个呢是做这个跟导引有关的，这个叫做东京机器，所以你看它股价也是涨了一波。从日本军工产业的这个涨幅，你就可以发现一件事情，这就是安倍要的架构。我要国防预算的成长，国防预算的成长要在。印太架构里面力保美日台同盟这样的结构在里面，那在这结构里面呢，我的军费如果成长的话，我是我我会希望军费成长是往外流吗？当然不是，我一定希望军费的成长也协助我的军工产业可以成长，协助我的军工产业成长，那这些都是我自我研发的，所以这就是各位看到这个在股价上面日本军工产业的反应，所以这也是为什么我们说哈，日本这次这个大选结果出来，确保说。日本的这个有四个党派，因为在这次参议院里面，那个有四个党派是主持主张要跟修宪的嘛。这四个就是自民党、维新会、公民党，然后以及这个以及这个国民民主、国民民主党。这四个党现在总共的席次是一百七十七席，那日本参议院的三分之二是一百六十六席，所以换言之，看起来这一次安倍的心愿呢，应该会由后面岸田他们来推动通过，所以这也告诉大家一件事情：安倍虽然过世了，但是安倍所留下来的心愿哦，日本修宪这个宪法第九条的恐龙锁一旦打开之后，它对于未来的世界产生的影响，就会像蝴蝶效应一样。一圈一圈的影响开来，是哦。其实如果到新黄刚刚解释，大家就会知道为什么台湾对于安倍特别的感念哦。因为很清楚的，不管是大家在节目当中已经说过很多次了，安倍主张说这个台湾有事就是日本有事。大家都知道，美日有安保的部分，如果谁被动到的，彼此之间是相互要做防卫的承诺。所以安倍他反而在卸任之后更活跃、更大胆地提出了一个重要的这些价值跟观念。作为台湾对他的感念，你要谢谢他，因为他把台湾拉住在美日啊安保的这个体系当中。那一直代表什么？大家老是在谈这个台湾被中国打的时候，这个美国会不会出兵？啊，这个安倍晋三就已经把他拉在一起。虽然他不是这个所谓的现任首相，但他对于他的呃国内日本的政治经济还是有足大的、绝大的一些影响。大家就可以知道，过往他对台湾的相挺，对于战略位置、对台湾的友善，其实台湾对他的感念，呃，自然而然的就会产生。而且不要忘记，在台湾最艰困的时候，那时候疫苗缺乏的时候，当然你你可能会骂说政府如何如何没有问题，但他至少当初。真的花了很大的力气去让日本捐了许百万剂的这个 A Z 的疫苗到台湾，很多人其实都打过这个安倍疫苗，这样说起来不为过。那所以面对这样子有救命之恩，而且他也认为说兄弟有难，当然要来相挺。那台湾政府啊，致意哀悼，甚至我们在七月十一号的时候啊，下令这个全国的各级机关下降半旗哦，对他感念跟致意哦，哎。还是有人有意见哦，当然民主社会多元意见，我们觉得不是不可以哦。但有时候我们看的是一些指标、一些政党、一些政治人物。于将军，你怎么看呢？这当然哈，大家可以注意到，虽然习近平有致哀，好，他有致哀文，可是个人名义，他不是用国家主席哦。李克强也一样，都是个人名义。他为什么用个人名义？那表示说我个人表示哀悼，那是道德。那是对于这一件暗杀事件表示不同意，但是他并不是对安倍表示尊敬，所以说小粉红很机灵啊，黄安也很机灵啊，马上就开始铺天盖地的做。你看今天七月七号，隔天就发生这个事情，实在是民族英雄。这叫什么？这叫仇恨主义。世界上有两件事情会让事情越搞越糟，一个是仇恨主义，一个是姑息主义。仇恨主义，你永远走不出仇恨值，你永远恨日本人。为什么？中国恨日本人是有道理的。因为恨日本、仇视日本，可以激起他的民族主义。共产党没有打过胜仗，哎，那个对日抗战也不是共产党打的，是国民党打的。可是呢，国民党现在八呃七七抗战八十五年之后，我们到了台湾来
，我们跟日本发展出了另类的一个所谓的革命情感。为什么？我们连在一起嘛。我们的我们的威胁来自哪里？日本在写在在这个制定宪法第九条的时候，它只有一个一重威胁，就是苏联。中国那时候没有威胁，为什么？那是我们呢、啊？那中华民国啊，对它没有威胁啊，是爱好和平的、啊，是民主的、啊。可是谁知道在制定宪法第九条之后，中国崛起？从一九九九年开始，中国不断的崛起，做飞弹，做这个战舰，做任何的战斗机，然后开始扩大它的武力。中国崛起啦，中国威胁论开始啦。那么日本还能姑息吗？日本的宪法制定第九条这种用和平的方式来解决所有的纷争，这还执行得下去吗？就好像是你对面本来是养了一只小老虎跟小猫咪一样，很可爱，你每天去摸摸它，但是一年后它变成一只大老虎了。对不起，我还是不能够对他有任何伤害，我连笼子都不能做，可以让这只从小猫咪变成大老虎的人到处在前面耀武扬威，到处跑，那他咬我怎么办？那我说对不起，我跟到我跟老虎讲道理，哎，你乖乖的，不要不要咬我，我们是讲究和平。你跟老虎讲道理会听吗？这就跟你跟中国共产党、跟解放军讲道理，他不会听的，他就是要欺负你，他就是要侵略你。你看，他从青青海峡，从光谷海峡，从北海道任何地方，他去包围日本，这种绕行的方式，没有把宪法第九条做适当的调整，日本人能安心睡觉吗？所以说，为什么安倍要解脱这条，要把这个捆龙锁解掉？因为他从一九九九年他就看到这个事，可这个事情里面有个关键的地方，叫做台湾。如果台湾变成中国的一部分，那安倍的什么钻石、东亚和平，全都变成泡影，因为核心地点里面有一个中国的土地在。他在这个地方可以发展他的军港，可以发展他的深水港，可以发展他的远程飞弹基地。那不止对日本呢、欸，甚至对夏威夷都造成很大的影响。所以安倍看穿了这一点。他为什么看穿这一点？因为他是爱好和平的，他希望在这块地方里面有永久的和平，保卫这里面所有包含大洋洲、亚洲、东北亚、东南亚的国家，大家都和平相处是最好。可是没有武力如何来维持和平？没有武力如何来跟这些恐怖平衡的这些军国主义的来说不？所以。为什么日本发展武器？日本让他的军队能够捍卫国家，就叫做军国主义复辟，就叫军国主义复辟。这些人就在叫啦。哦，你看，一个要让军国主义复辟的日本人，我们凭什么降半降半旗？这谁讲？黄志贤讲的、啊。他讲对吗？那请问，中国发展航母，中国发展歼二十，中国还要发展歼三十五，还有发展东风二十一、东风二十六这些远程的极音速飞弹。这些人怎么不说他是军国主义，就说他是祖国伟大、祖国壮盛的军容，这就是要双标，这就要双标。所以你面临的中国不断的扩张，你就是用姑息的方式，你就是用卑卑躬屈膝来求和的方式，这就叫做姑息主义。这会让你越陷越深，你越来越弱。而日本他解开了他这个宪法第九条，他是希望把整个爱好和平、民主国家串成一气，由我们来一同来对抗。这个非常邪恶、强大的中中国中国的解放军，何错之有？有朋友比没朋友好吧？台湾长期以来被世界的姑息主义压缩的喘不过气来，现在终于这个锁解开了，日本愿意跟我们一起来抵抗中国的威胁，我们也愿意尽我们一己之力，而美国投入、印度投入、英国投入、澳洲投入，这么多的朋友，何乐而不为？什么叫军国主义复辟？更有人讲说，哎，你看。这个日本，你要降降民进党的旗，这叫做分化。民进党、国民党、时代力量、新党，在中华民国里面都代表中华民国的政党，它是合法的政党。唯一中华民国没有核定合法，那叫共产党，他就不骂共产党，对不对？共产党对日本前首相被被暗杀，他们的态度是什么？有没有一个人出来谴责？没有，甚至还有很多人到了前面说：“哎呀，你这是媚日啊，请不要违法。”这谁讲的？国民党的前考据主委。那我觉得。朱立伦要不要出来管一管？你身为中国国民党党主席，要不要出来管管这些人？请他们不要再做这种，呃，仇恨值、仇恨主义，不断的让大家增加仇恨主义。日本跟台湾是朋友，不是敌人。日本从来没有出军舰、军机越界来台湾挑衅过。到台湾来挑衅的是谁？是解放军。所以国民党要醒过来。你要当一个正常的政党，不要每一次发生了任何国际上的恐怖事件之后，国民党这群人永远站在世界民主的反对面。你帮共产党，他不会谢谢你的。当你没有了中华民国国籍，当中华民国真的被共产党消灭之后，你们这些舔共的人，你们这些亲共的人，你们的价值就归零，因为你们一毛不值。
。所以你们能够在呃对岸这样耀武扬威，可以在对岸大赚人民币，为的是什么？为的是你还具有中华民国的国籍。当你没有了，当你不是了，我告诉你，你看看香港，来看看我们现在台湾，香港人曾经是很骄傲的，因为他们相信了共产党，他们是被迫妥协的共产党的一国两制。现在的香港变成怎么样？现在有钱的香港人往美加走，往英国走；有志气、想向往民主的香港人往台湾走。这就表示什么？香港已经认清了事实，而我们现在还具备了民主体制。为什么我们还要继续走仇恨主义，继续走姑息主义？姑息主义，勇敢的抵抗；仇恨主义，放下仇恨。我觉得这才是把整个东南亚、东北亚，甚至整个印太。团结起来，大家一致的来把这个最让东北亚、亚洲。最大的不定时炸弹，中国解放军把它拘束住，把它固住，我们才有长治久安的和平。是这个议题，我想也值得台湾内部好好来审视一下。虽然每次在选举前哦，大家说九合一比较是地方的选举，但我相信这些事件的联动，也会让大家重新还是会谈到一些定位的部分。你今天即便是具有一些能力，但你的价值方向上是一个大的一个截然不同的一个啊错误的选择的时候，我觉得民众可能还是要睁大眼睛，好好来做一些思考。每次啊，我我其实感触很深。之前也有一个国民党的议员，他也是因为台湾在讨论说，因为中共对我们。这么不友善，那这个中华人民过的棋子不应该让他在台湾，应该要去修法，不能啊让他啊可以在台湾里面啊这边耀武扬威。哇，还有这个台北国民党的议员站出来说，我已经誓死捍卫五星级在台湾飘扬。我说我真的要哭了，你应该去捍卫中华民国国旗在中国大陆飘扬，不是应该这样才叫做有架子吗？这种不对等的部分，不是所有的蓝营过去你带我们来，就是告诉我们说要捍卫中华民国，每次你们骂。的就是骂这个啊，民进党好像要消灭中华民国。当这一次国庆日的时候，民进党出现直升机挂出有史以来国庆日最大国旗的时候，这时候你的话术叫做啊，你们不配拿中华民国。哎，你真奇怪，我不拿你骂我，我拿最大的，你又说我不配。我觉得这种认知的问题是台湾国内最大的问题。我觉得不断制造这些仇恨，没有去凝聚大家的价值，自然就有可能会产生更多反社会性的、更多焦虑。的暴躁的，我觉得对大家来说都不会是好事情。这是台湾啊会面临的问题啊。其实过去谈到这些斩首的部分啊，这些可能会做的事情，某种程度可能都悄悄不断在进行了。这值得我们好好来关注。那今天再次感谢两位来宾哦，带来这么啊清楚清载的一些分析。我们希望大家如果啊关注我们的议题，喜欢我们的节目，请大家帮我们转传、按赞啊、订阅、分享给更多关注此议题的朋友。那也谢谢大家的支持，再次。感谢两位来宾。台湾人，それは日本ニュースです。すなわち日米同盟のニュースでもあります